সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখিত একটি কবিতা রানার এই কবিতাটা মূলত রানার বলতে এখানে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে যে সবসময় দৌড়ের উপরে থাকে তার কাজটাই হচ্ছে দৌড়ের উপরে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে তথ্য আদান প্রদান করার যে একজন ব্যক্তি মাধ্যম ছিল পূর্বে সনাতন পদ্ধতির যে পদ্ধতিটা তথ্য আদান প্রদানের সেটার যে মূল যে মাধ্যম যে শক্তিটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেত বহন করত তাকে সাধারণত এখানে রানার বলা হয়েছে এটা সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছেন সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি অনেকেই জানি না তার সম্পর্কে বলতে গেলে অল্প বয়সে তিনি যতটুকু খ্যাতি অর্জন করেছিলেন অন্য কোনো কোভিড বেলায় এরকম ঘটনা দেখা যায় না যে অল্প বয়সে তিনি এত কিভাবে পপুলার হলেন এবং অল্প দিন বেঁচে তার পিতা নিবারণ ভট্টাচার্য মা সুনীত দেবী উনিশশো ছাব্বিশ সালের পনেরোই আগস্ট তিনি পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কুটালিপা উপজেলার উনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এক নিম্ন নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ আর কি তার বেলেঘাটা দেশ বন্ধ স্কুল থেকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন কিন্তু তাতে অকৃতকার্য হন এই সময় ছাত্র আন্দোলন ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ায় তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তি ঘটে সংঘাতের বাল্যবন্ধু ছিলেন কবি অরুণাচল বসু সুকান্ত সমগ্রতে লেখা সুকান্তের চিঠিগুলোতে বেশিরভাগই অরুণাচল বসুকে লেখা অরুণাচল বসুর মাতা কবি সরলা বসু সুকান্তকে পত্র স্নেহ মানে পুত্র স্নেহ দেখতেন আর কি সুকান্ত ছোট মাতৃহারা হলেও সরলা বসু তাকে সেই অভাব কিছুটা পূরণ করে দিতেন তার মানে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে উনি ছোটবেলায় কি মাতৃহারা হয়েছিলেন কবির জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছিল কলকাতার বেলেঘাটার চৌত্রিশ হরমন ঘোষ লেনের বাড়িতে সেই বাড়িতে এখনো অক্ষত আছে পাশের বাড়িটি এখনো বসবাস করেন সুকান্তের একমাত্র জীবিত ভাই বিভাস ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুকান্তের নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এখন আছে আর কি সেই ব্যক্তিটা ব্রাতুষ্পুত্র তার মৃত্যু নিয়ে অনেক কথা থাকলেও মূল কথা যেটা সেটা হচ্ছে তিনি একাধারে বিপ্লবী ও স্বাধীনতা আপোষীন সংগ্রামী কবি সুকান্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সারাক্ষণের কর্মী পার্টি ও সংগঠনের কাছে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে নিজের শরীরের উপর যে অত্যাচারটুকু তিনি করলেন তাতে তার শরীরের প্রথম ম্যালেরিয়া ও পরে দুরারোগ্য ক্ষয়রাগ আক্রান্ত হয়ে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে তেরোই মে মাত্র একুশ বছর বয়সে কলকাতার একশো উনিশ লাউড ডট ট্রিস্টে রেড থিওর হোমে মৃত্যুবরণ করেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনের মাত্র একুশ বছর আর লেখালেখি মাত্র ছয় সাত বছর সামান্য এই সময় নিজেকে মানুষের এর কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তার রচনা পরিসরে দিক থেকে স্বল্প অথচ তার ব্যাপ্তির দিক থেকে সুদূর প্রসারী আমরা যদি রানার কবিতাটা পড়তে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারব কবি এখানে রানারকে উল্লেখ করলেও রানার দ্বারা প্রতিটি মানুষ তার জীবনে কিভাবে সে দৌড়াদৌড়ি করতেছে কিভাবে সে জীবনের সংগ্রাম করতেছে এই কথাগুলো তার কবিতার ক্ষেত্রে উল্লেখিত হয় মূলত কবিরা যে কথাটা বলে তার থেকে ভাবধারাগুলো ভিন্ন হতে পারে এখানেও সেরকম রানার দিয়ে যে আমরা শুধু রানারকেই বুঝাবো বা রানার বলতে সেই উদ্দেশিত ব্যক্তি যে চিঠি আদান প্রদান করতো এই ব্যক্তিকেই বুঝাবো আসলে এইভাবে না ধরে আমরা যদি এইভাবে বোঝার চেষ্টা করি যে রানার আমরা সবাই সবাই জীবনের কোনো না কোনো কাজে আমরা দৌড়াদৌড়ি করতেছি নিজের স্বার্থে হোক আরেকজনের স্বার্থে হোক এভাবে আমরা দৌড়াদৌড়ি করতেছি তার মানে আমরা সবাই কি কোনো না কোনো ভাবে রানার আমরা যদি রানার কবিতাটা করি এবং যদি এর সাদৃশ্য খুঁজে পেতে চেষ্টা করি নিজেদের সাথে তাহলে আমার মনে হয় সবাই আমরা পেয়ে যাব যে আসলে আমরা সবাই রানার কবি এখানে বলতেছে রানার ছুটেছে তাই ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে মানে রানার ছুটেছে দেখে রাতের বেলাও এখনো শব্দ আছে কিছু একটা শোনা যাচ্ছে ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে যেহেতু তিনি খবর বোঝা বহন করতেন এবং তিনি যখন চলাচল করতেন তার যে শব্দ তার চলাচলের শব্দ এবং তার সাথে যে যন্ত্রপাতিগুলো আছে তার যে শব্দ এইগুলো ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজছে কখন রাত্রেবেলা কারণ কি তার কাছে রাত দিন নাই তার কাছে পৌঁছানোটা মানে আরেক জায়গায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা পৌঁছানোটাই হচ্ছে কি বড় কথা রানার চলেছে রানার রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার মানে তিনি রাত্রির পথে পথে চলে নিষেধ নাই কোনো তার যে এখন রাত হয়ে গেছে একটু ঝিরে নেবো এরকম কোনো নিষেধ নাই কারণ তার ওটা চাকরি একজন থেকে আরেকজনের কাছে তার কি করতে হবে খবর পাঠাইতে হবে বিশ্রাম নেওয়ার মতো সময় তার নাই সেই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে দিগন্ত থেকে দিগন্ত ছোটে রানার দিগন্ত বলতে কি এক মাঠ থেকে আরেক মাঠ এক এলাকা থেকে আরেক এলাকা এই তো দিগন্ত ধুধু মাঠ পেরিয়ে কি করতে হয় তাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা কি করে তথ্য অথবা যেই সামগ্রীগুলো তার কাছে আছে সেগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত করতে হয় পৌঁছে দিতে হয় কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার সে নতুন খবর আনার এক জায়গা থাকে চিঠি এটাই নতুন খবর আনার তার কাজই এটা আছে খবর আদান প্রদান করা 
রানার রানার জানা অজানার বোঝা আজ তার কাঁধে মানে কিছু আছে তার জানা সাপোজ এক জায়গায় একটা বড় একজন চেয়ারম্যান মারা গেছে এরকম একটা খবর চিঠিতে নিয়ে দেওয়া হচ্ছে অথবা একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছে চিঠি লেগেছে তার দুঃখ ভরা ক্লান্ত যে বেদনা তার বুকের ভিতরে জমা থাকে এরকম হয়তো দূর দেশে তার স্বামীর কাছে লিখেছে এরকম সিস্টেম হতে পারে যে কিছুটা তার জানা চেয়ারম্যান এটা হয়তো তার জানা খবর আবার এখান থেকে যে স্ত্রীর ভিতরে কি আছে সেটা তো সে জানে না তার চিঠির ভিতরে লেখা আছে সে এটা পৌঁছে দিচ্ছে সেটা জানে না এই জন্য বলতেছে জানা অজানার বোঝা আজ তার কাঁধে সে যেহেতু নিয়ে যাচ্ছে তাহলে তার কাঁধ এখানে বোঝা সে তার কাঁধে করে এটা বহন করতেছে বোঝায় জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে তিনি কি করতেছে বোঝায় জাহাজ জাহাজ বোঝায় যেরকম কি থাকে মাল থাকে ঠিক সেরকম সেও একজন জাহাজের মতো তাতে কি বোঝায় সংবাদ বোঝায় রানার চলেছে বুঝি ভোর হয় হয় মানে সকাল হয় হয় এরকম একটা ভাব রানার চলতে এসে আরো জোরে আরো জোরে এ রানার দুর্বার দুর্জয় মানে রানা কি করবে দুর্বার এবং দুর্জয় সে কোনো কিছু বাধা উপেক্ষা করবে না সে জিতেই থাকবে উপেক্ষা করে চলে যাবে উপেক্ষা করবে আর কি বাধা গুলোকে উপেক্ষা করে সে চলে যাবে তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছিয়ে সরে যায় বোন তার জীবন যেরকম প্রত্যেক দিনে ভাবে বয়ে যাচ্ছে তার জীবনের সুখ আহ্লাদ বলতে সে কিছু বুঝছে সে শুধু কর্মের উপরে সে কি করেছে ভালো করে নিয়োজিত অবস্থায় আছে সুতরাং সে বলতেছে যে তার জীবনকে সে সেভাবে পার করে দিচ্ছে কোনো হাসি আনন্দ স্ত্রী পুত্র সন্তান তাদের সাথে বসে রাত্রেবেলা একটু আড্ডা দিবে কথা বলবে এই যে একটা তৃপ্তি মনের সে আড্ডা ভরা কি যে মানে আনন্দ সেটা কি তার ভিতরে নাই সেই কথাটাই বলা হচ্ছে তার জীবনে স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বোন সে যখন দৌড়ায় তখন বোন গুলোকে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে ঠিক এরকম তার জীবন থেকে কি হয়ে যাচ্ছে যে তার জীবনের স্বপ্নের মতো স্বপ্নের মতো তার জীবনটাও কি হচ্ছে ধীরে ধীরে পিছনে সরে যাচ্ছে তার থেকে আরো পথ আরো পথ বুঝি হয় লাল ও পূর্ব কোন লাল বলতে কি যখন সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে তখন সূর্য লাল হয়ে যায় আবার ও পূর্ব কোন বলতে যখন সকাল হয় তখন সূর্য লাল হয়ে যায় তাহলে দুই বেলায় মানে সে সকাল দেখতেছে বিকাল দেখতেছে রাত্রি দেখতেছে মানে তার পরিশ্রম সে চালায় যাচ্ছে এবং সে সব কিছুই দেখতেছে অবাক রাতের তারারা রাত্রে বেলা যে তারা গুলো আছে মানুষ সেগুলো অনেকে দেখতে পারে না গভীর রাতে তারা গুলো আকাশে মিট মিট করে চায় তারা কি করতেছে রানারকে দেখতেছে সবাই ঘুমিয়ে গেছে এই ব্যক্তিটা এখনো দৌড়াইতেছে এভাবে আর কি দেখতেছে তারা এখানে কবি বলল দিদি বোঝানোর চেষ্টা করে সে দেখতেছে কেমন করে রানার সবেগে হরিণের মতো যায় সবেগে বলতে কি নিজের বেগে কেউ কাকে মানে প্ররোচনা নিচ্ছে না সে নিজের মতো নিজের মতো করে সে কি করতেছে হরিণের মতো ধাইতেছে রাত্রেবেলা কত গ্রাম কত পথ যায় সরে সরে শহরে রানার যাবে পৌঁছে ভরে মানে এই যে কত গ্রাম কত কিছু সে পার হয়ে যাচ্ছে এবং সে একটা সময় শহরে পৌঁছে এটা তার মনের ভিতরে এটা আশা আকাঙ্ক্ষা এবং সেই উদ্দেশ্যে সে দৌড়াইতেছে শুধু হাতে লণ্ঠন করে ঠনঠন লণ্ঠন বলতে বোঝানো হচ্ছে যে বাতির মতন অনেকটা এটাকে বলা চলতে পারে কিসের মতন ওই যে হারিকেন হারিকেনের ভিতরে আগুন জ্বলবে এবং সেটা অথবা তার ভিতরে হেজাজের মতো কিছু একটা থাকবে অথবা মশালের মতো থাকবে যেটাতে আগুন থাকবে এবং সেটার জন্য তার পথ দেখতে সুবিধা হবে তো বলতেছে হাতে লণ্ঠন এমন করে জীবনের বহু বছর কে পিছু ফেলে এইভাবে কি করছে জীবনের বহু বছর সে পিছিয়ে ফেলে গেছে আমরা যদি এখানে ভালো করে সাদৃশ্য খুঁজছে যে আমাদের জীবনটাও ঠিক এরকম রানার মতো আমরা দূরে দূর করতেছি আমরাও রাত্রি দেখতেছি কেউ কেউ আমরা বেদনা দেখতেছি এখানে রাত্রি বলতে আমরা ধরে নিতে পারি যে বিপদ আশঙ্কা আবার দিন বলতে আমরা বলছি সুখ দুঃখ এইভাবে আমরা যদি ধরে নিই যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এরকম চলছে দৌড়ের উপর আছে তাহলে আসলে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে এমনি করে জীবনের বহু বছর পিছিয়ে ফেলে পৃথিবীর বোঝা কুদিত রানার পৌঁছে দিয়েছে মেলে সে কি করতেছে পৃথিবীর যে বোঝাগুলো ছিল না নিজের কাঁধে করে নিয়ে আরেকজনের কাছে দেওয়ারতে সেই লোকটা দৌড়াদৌড়ি করে খবর নেওয়ার দরকার হলো না এই জন্য বলতেছে যে ক্ষুদিত রানার এই ছোট্ট একটা রানার সে পৌঁছে দিয়েছে মেলে সবার কাছে মেলে দিচ্ছে সবাইকে এটা সহজ করে দিয়েছে ক্লান্ত সাজ শুয়েছে আকাশ যখন সে কি করছে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে গেছে তখন আকাশের দিকে তাকায় নিঃশ্বাস নিয়েছে সেই নিঃশ্বাসটা কে ছুয়েছে আকাশ ছুয়েছে আকাশ উপলব্ধি করেছে তার কতটা কষ্ট হয়েছে মাটি ভিজে গেছে ঘাম মাটিতে গিয়ে গেছে তার ঘাম ঝরে ঝরে মাটি ভিজে গেছে জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে তাদের কি তারা চাকরির জন্য কি করতেছে রাত্রিবেলা তারা কি করতেছে না ঘুমাইতেছে না তারা জেগে আছে এভাবে বলতেছে যে রাত্রিটা তাদের দখলে তারা মনে হয় কিনে নিছে কারণ কি তারা জেগে আছে তারা রাত্রিটা কি কি করতেছে শাসন করতেছে কর্ম করতেছে মানে রাত্রিকে শাসন করতেছে অনেক দুঃখে বহু বেদনায় অভিমানে অনুরাগে ঘরে তার প্রিয়া একা সজ্জায় বিনিদ্র রাত জাগে প্রিয়া বলতে এখানে তার স্ত্রী ওয়াইফকে বোঝানো হচ্ছে যে সে কি বিনিদ্র মানে তার উচ্চকে ঘুম নাই যে আমার স্বামীটা কোথায় আছে কোনো বিপদে পড়লো কিনা বা কোনো 
দস্যুদের কবলে পড়লো কিনা এরকম মানে অথবা অসুস্থ হয়ে গেল কিনা এরকম বিভিন্ন ধরনের চিন্তা আসে বিনিদ্র অবস্থায় তার যে প্রিয় সে কি করতেছে প্রিয়া সে সজ্জায় একা জেগে আছে কি কি বলতেছে বহু বেদনা মানে তার বুকে কষ্ট সে কিছু বলতে পারতেছে না স্বামীকে অভিমান আবার অভিমান ভালোবাসার অভিমান আবার অনুরাগ অনুরাগ বলতে কি রাগের মতন কিন্তু সেটা কি ভালোবাসার রাগ এটাকে অনুরাগ বলা হচ্ছে অনেক দুঃখ এগুলো কি তার ভিতরে জমা কার ভিতরে তার প্রিয়ার রানার রানার এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে কবে এখানে প্রশ্ন করতে তোমার এই বোঝা টানার দিন শেষ হবে কবে কবে তুমি বাড়ি যাবা কবে তোমার প্রিয়ার সাথে তুমি একটু সময় বিনিময় করবে আদান প্রদান করবে দুজনে একটু মিষ্টি কথা বলবে রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে বলবে রাত এক সময় শেষ হয়ে যাবে সূর্য উঠবে কোথায় পূর্ব দিকে ঘরে দেওয়া অভাব পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোয়া এত কাজ করার পরেও কি ঘরতে অভাব এই জন্য পৃথিবীটা তার কাছে কি মনে হচ্ছে অন্ধকার মনে হচ্ছে কালো ধোয়া মনে হচ্ছে এক কোথায় সে দিশে হারা সে হতাশ এরকম কিছু একটা যে পরিশ্রম করো আমি হতাশ পিঠেতে টাকার বোঝা তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া তার পিঠেতে সে কি করতেছে টাকার বোঝা একজনের টাকার বোঝা আরেকজনের কাছে পৌঁছাই দিচ্ছে কিন্তু এটা তার ছোঁয়া যাবে না কারণ এটা তার জন্য কি হবে অবশ্যই অপরাধ হবে এই জন্য তার এটা ছোঁয়া যাবে না রাত নির্জন পথে কত ভয় তবু রানার ছোটে রাত নির্জন বলতে থম থম একদম নিঝুম আবার এখানে বলতেছে পথে কত ভয় অনেক ধরনের ভয় থাকতে পারে সাপ পোকামাকড় অথবা পশু পাখি এর বিভিন্ন ভয় থাকতে পারে এছাড়াও আরো কিছু ভয় আছে থাকতে পারে দোষ শুরু হয় আরো তারও চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে মানে সূর্য কখন ওঠে এটা আরো ভয় কারণ কি সময় মতো সূর্য যদি উঠে যায় আমি সময় মতো যেতে পারবো না আমার ওই জায়গাটায় তাহলে আমার জায়গাটায় যাওয়ার পরে সূর্যটা উঠুক এই একটা ভয় তাহলে দেরি হয়ে যাবে আমার কথা শুনতে হবে কত চিঠি লেখে লোকে মানে অন্য লোক অনেক চিঠি লিখতেছে কত সুখে প্রেমে আবেগে স্মৃতিতে কত দুঃখে ও সুখে দুঃখ শোক বেদনা নিয়ে তারা চিঠি লিখতেছে মানুষজন এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনোদিনও কিন্তু যে রানারটা এই চিঠিগুলো বহন করতেছে এর দুঃখগুলো কোনোদিনও কেউ পড়বে না অথচ সেই লোকটা কি করতেছে এই দুঃখের জিনিসগুলো আরেকজনের কাছে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তিনও তিনও বলতে কি পথের যে ছোট গাছ ঘাস পাতা লতা তারা জানবে কারণ কি রাস্তা দিয়ে যখন সে রাত্রেবেলা দৌড়াইছে তারা ঘাম দেখতে পারছে তারা তার হতাশা দেখতে পারছে আকাশের নিঃশ্বাস এগুলো সব তারা দেখতে পারছে এই জন্য বলতেছে এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামের শহরে ও গ্রামের মানুষজন জানবে না কারণ তারা তো এটা দেখতেছে না তারা তো চিঠি দিয়ে দায় মুক্ত কিন্তু বহন করতেছে সেই ব্যক্তিটা এর কথা ঢাকা পরে থাকবে কালো রাত্রির খামে কালো রাত্রির বলতে অন্ধকারের রাত্রির খাম অন্ধকার এখানে খাম বোঝানো হয়েছে তার মাঝে তার কি যে দুঃখ বেদনা এগুলো কি থাকবে লুকানো থাকবে দরদে তারার চোখে চোখ কাপে মিটি মিটি তার জন্য দরদ করে কে শুধুমাত্র চাকাশে তারা এখানে আর কি কি করা হয়েছে এটা আর উপলব্ধির ব্যাপার যে আকাশে তারা পর্যন্ত দুঃখে জল জল করতেছে চোখে পানি আসছে যেমন চোখ জল জল করে এরকম তারারাও জল জল করতেছে একে যে ভোরের আকাশে পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি একে বলতে কি অঙ্কিত করে যে কি করবে ও ভোরের আকাশে পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি কে ওই তারারা রানার রানার কি হবে বোঝাবো এ তোমার এই বোঝাটা বে কি হবে তুমি তো জীবনের কিছুই পেলে না মানুষের জিনিসগুলো তুমি বহন করে নিয়ে যাচ্ছ তারা সুখ দুঃখে বিনিময় করতেছে তোমাকে তো কেউ উপলব্ধি করলো না তোমার মনের দুঃখ কষ্ট এই কথাটাই এখানে কবি বোঝানোর চেষ্টা করছে রানার রানার কি হবে বোঝাবো এ কি হবে খোদার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে খোদার যে ক্লান্তি এই যে দুঃখ তুমি খেতে পারতেছ না অনেক খোদা পেটে নিয়ে তুমি দৌড়ে দেবে তারপর মাঝে মাঝে খাচ্ছ এই যে কষ্ট এই কষ্টটা নিয়ে বলতেছে কি হবে খোদার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষয় হয়ে তোমার কি লাভ রানার রানার ভোর তো হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল এখন তো ভোর হয়ে গেছে তুমি যেটা অপেক্ষা করতেছ বা তুমি যেখানে আসবে সব কিছু হয়ে গেল আকাশ হয়ে গেছে লাল সব কিছু ঠিক আছে আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল তোমার দুঃখটা কবে কাটবে না প্রত্যেক দিন নয় সকাল হলো সবার চিঠি পাঠাই দিল সবার সকাল হয়ে গেল সবাই সংবাদ পেয়েছে আনন্দ অনুভূতিতে তারা কি করতেছে সব কিছু উপভোগ করতেছে কিন্তু তোমার তো আর হলো না তোমার দুঃখের এই কালটা কবে কেটে যাবে রানার গ্রামের রানার সময় হয়েছে নতুন খবর আনার শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে বলতেছে শপথ করো এমন একটা শপথ করো সেই শপথের চিঠি নিয়ে কি করো তুমি আজকে চলো ভীরুতা পিছনের মধ্যে ভয়টা তুমি তোমার পিছনে ফেলে পৌঁছে দাও এই নতুন খবর নতুন যে খবর এই যে গ্রামে এসেছে সেই গ্রামের খবরটা তুমি আবার কি করো পৌঁছে দাও অগ্রগতির মেলে অগ্রগতি বলতে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে যে এটা মেলে ধরো দেখা দেবে বুঝি প্রভাব এখনই এখনই মনে হয় কি হবে প্রভাব দেখা দেবে মানে কার প্রভাব তোমার প্রভাব এখনই বুঝি দেখা দেবে নেই দেরি নেই দেরি নেই আর নেই মানে এখন আর নাই দেরি নাই বেশি সময় নাই অল্প সময় আছে ছুটে চলো ছুটে চলো আরো বেগি মানে তুমি চলতে থাকো আরো দৌড়াও
তবে সুকান্ত ভট্টাচার্য রানারের মাধ্যমে মানুষের সংগ্রামী জীবনের কথা এখানে উপস্থাপন করেছেন আমরা সেই জন্য প্রশ্ন উত্তর দেখে সেগুলো বুঝানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ